আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আমি আজকে আলোচনা করব কণিকের প্রথম অংশ পরাবৃত্ত নিয়ে তুমি যদি আমার ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে ইনশাআল্লাহ পরাবৃত্ত নিয়ে কোনো সমস্যা থাকবে না তুমি যদি আমার তিনটি উপদেশ মেনে চলো তাহলে অবশ্যই গাণিতিক সমস্যা নিয়ে কোনো তোমার সমস্যা থাকবে না প্রথম উপদেশটি হলো আমি যখন কথা বলবো তখন তুমি মনোযোগ সহকারে শুনবা তাহলে বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবা আমি যখন বোর্ডে লিখব তখন তুমি খুব মনোযোগ সহকারে দেখবা খুব মনোযোগ সহকারে দেখলে বিষয়টি তুমি বুঝতে পারবা আমার যখন লেখা শেষ হবে তখন তুমি না দেখে অঙ্কটি করে ফেলবা তাহলে দেখবা তুমি একবারই অঙ্কটি শিখে ফেলবা একটা কথা মনে রাখবা কেউ কখনো না করে কোনো কিছু শিখতে পারে নাই শিখতেও পারবে না আসো মূল আলোচনায় ফিরে যাই আমরা এখন পরাবৃত্তের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক করব যদি অঙ্কটি শিখে ফেলো তাহলে ইনশাআল্লাহ তুমি চার নাম্বার তুমি পেয়ে গেলা এই অঙ্কটি প্রায় পরীক্ষায় আসে তো অঙ্কটি দেখে তোমাকে চিনতে হবে তো অঙ্কটির স্টাইলটা তোমাকে জানতে হবে যে অঙ্কটা কী দেওয়া থাকলে তুমি কি বের করবা দেখো যদি পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক রেখার সমীকরণ দেওয়া থাকে তাহলে পরাবৃত্তের সমীকরণটি আমরা খুব সহজে বের করতে পারি এই নিয়মেই প্রতিটি অঙ্কি হবে আবার বলছি পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক রেখার সমীকরণ দেওয়া থাকলেই আমরা একটি খুব সহজেই পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করতে পারব তো দেখো এটি করতে গেলে তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো পরাবৃত্তির উপর যে কোনো একটি বিন্দু পি এক্স ওয়াই দেখো পরাবৃত্তের উপরে আমার একটা বিন্দু আছে সেই বিন্দুটাকে আমরা পি এক্স ওয়াই ধরেছি পি এক্স ওয়াই ধরতে হবে যেহেতু তুমি পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করছো তাহলে অথব চলক সম্বলিত পথটাকেই তোমাকে ধরতে হবে এরপর দেখো একদম প্রশ্নে দেওয়া আছে উপকেন্দ্র এস দেওয়া আছে এটা লিখে ফেলবো দেখে দেখে উপকেন্দ্র এস ওয়ান ওয়ান এবং নিয়ামক রেখা এম জেড এর সমীকরণ থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান তো পরাবৃত্তের সংগ্রহণ আমরা কি জানি পরাবৃত্তের সংগ্রহণ আমরা জানি এস পি ইকুয়াল টু পি এম যেহেতু এখানে ই এর মানটা ওয়ান এই জন্য এস পি ইকুয়াল টু পি এম হয়েছে এখন তোমাকে জানতে হবে যে এস পিটা কী তারপর এস হলো একটা বিন্দু পি একটা বিন্দু তা দুটো বিন্দু দূরত্ব তো এটা আমরা আগে থেকেই জানি দুটো বিন্দু দূরত্ব কী হবে রুটোবার ভুজ দেওয়ার অন্তর তার হোল স্কোয়ার তাহলে ভুজ দেখো তাহলে পি বিন্দুর ভুজ হলো এক্স এবং এস বিন্দুর ভুজ হলো ওয়ান তাহলে কি হবে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস দেখো কোটি এবার তাহলে পি এর কোটি দেখো ওয়াই এবং এস এর কোটি হলো ওয়ান তাহলে কি হবে দেখো ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তো এই সূত্রটি আমরা সবাই জানি যে দুটো বিন্দু দূরত্ব হলো ভুজ দর অন্তর তার হোল স্কোয়ার প্লাস কোটি দর অন্তর হোল স্কোয়ার এবার আসো পি এম পি এমটা কি দেখো পি একটা বিন্দু আর হলো এম জেট একটা নিয়ামক রেখা তাহলে পি এমটা হলো পি বিন্দু থেকে এম জেট রেখার অর্থাৎ নিয়ামক রেখার লম্ব দূরত্ব তো একটা বিন্দু থেকে নিয়ামক রেখার লম্ব দূরত্ব বের করার সূত্র কি এই বিন্দুটা দিয়ে নিয়ামক রেখার সমীকরণকে সিদ্ধ করতে হবে অর্থাৎ দেখো এক্সের জায়গায় এক্সই বসবে ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়াই বসবে তাহলে আমরা দেখো তাহলে এক্সের জায়গায় যদি আমরা এক্স বসিয়ে দিই এবং ওয়াইয়ের জায়গায় যদি ওয়াই বসিয়ে দিই তাহলে বেসিক্যালি এটার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তাহলে দেখো কী হবে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই আর ওয়ানটাকে বেশি নিয়ে চলে আসবো মাইনাস ওয়ান আর নিচে হবে রুট ওভার এক্সের সহক তার হোল স্কোয়ার তারপর এক্সের সহক হলো থ্রি তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই সহক তার হোল স্কোয়ার আবার বলছি যে এই বিন্দুটা দিয়ে যেহেতু আমরা পি বিন্দু থেকে এই রেখা লম্ব বের করছি তাহলে এটা দিয়ে প্রথমে এটা সিদ্ধ করব তাহলে এক্সের জায়গায় এক্সই বসবে ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়াই বসবে আর ওয়ানটাকে বাসে নিয়ে আসবে আর নিচে হবে রুট ওভার এক্সের সহক স্কোয়ার প্লাস ওয়াই সহক তার স্কোয়ার এটাই হলো একটা বিন্দু থেকে একটা রেখার লম্ব দূরত্ব বের করার সূত্র এখন আমরা এটা ক্যালকুলেশন করলেই রেজাল্টটি হয়ে যাবে তা আসো ক্যালকুলেশন করি তো হোল স্কোয়ার সূত্র আমরা সবাই পারি দেখো এটা লিখে দিলে যে কী হবে স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান এটাও পারি স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে কী হবে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই প্লাস ওয়ান এবার এখানে আসো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে মডুলাস দেখো এটা হবে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান আর এটা তুমি ক্যালকুলেশন করলো ক্যালকুলেটর দাও এটা ফাইভ পেয়ে যাবা এখন আমাকে অবশ্যই বড় করতে হবে কারণ বর্গ ছাড়া রুটটি উঠানো সম্ভব নয় তো আসো বর্গ করি তাহলে এটা বড় করলে কী হবে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই প্লাস ওয়ান 
আইটাকে বড় করলে দেখো বড় করলে মডুলার সুটে বারবার মনে রাখবা বর্গ করলে মডুলার সুটে হোল স্কোয়ার করতে হবে তোমরা মনে করো যে বর্গ করলে বর্গর সাথে সাথে মডুলার সুটে উঠে যায় বিক্রিয়ার ফুল এখানে তোমরা পরীক্ষা হলে ভুল করে ফেলো অবশ্যই বর্গ করলে মডুলার সুটে হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে তাহলে কি লিখবো দেখো এখানে হোল স্কোয়ার লিখবো তাহলে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার আর এটাকে বড় করলে দেখো পঁচিশ হবে এখন আমরা পঁচিশ দিয়ে এই পাশে গুণ করে দিব তাহলে আসো গুণ করে দিই তাহলে কি হবে দেখো তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ এটা আমি লিখে ফেলি দেখো সাজিয়ে লিখি একটু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু ওয়াই আর ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে দেখো টু হবে আর এই পাশে আমরা যেটা করব সেটা খেয়াল করো যে প্রথম দুইটাকে মনে রাখবা এখানে অবশ্যই এই যে প্রথম দুইটাকে এই প্রথম এই প্রথম দুইটাকে আমরা এ মনে করব এ মনে করে সূত্রটি লিখব তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না তাহলে কী হলো এটা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে কী হলো স্কোয়ার এই আমরা হোল স্কোয়ার শুধু সবাই খুব ভালো পারি যে স্কোয়ার মাইনাস টু এ থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্রটি আমরা সবাই পারি এরপরে আরেকটি হোল স্কোয়ারের সূত্র লিখে দিলেই অঙ্কটি হয়ে যাবে আমি বলি এটা চারটা হোল স্কোয়ারের সূত্র লিখলেই অঙ্কটি শেষ তুমি যদি দেখো অঙ্কটি অনেক বড় তাহলে কিন্তু করতে পারবে না মনে রাখবা চারটা হোল স্কোয়ারের সূত্র যেটা আমরা খুব ভালো পারি হয় এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার নালে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটা তোমরা সবাই পারো খালি একটু ধৈর্য জোরে ক্যালকুলেশন করলেই অঙ্কটি হয়ে যাবে এবং এই অঙ্কটি খুব পরীক্ষায় আসে আসো এর পরবর্তী ক্যালকুলেশনটা আমরা এখন করব আরেকটি হোল স্কোয়ার সূত্র লিখলেই অঙ্কটি হয়ে যাবে তাহলে আসলে লিখি দেখো এটা টোয়েন্টি ফাইভ লিখে রাখি আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল টু আমরা একটা হলে শ্রেষ্ঠ লিখে দিব দেখো সূত্রটি হবে এ স্কোয়ার এটা হবে প্লাসের সূত্র প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ফোর ওয়াই তার হোল স্কোয়ার আর এখন আমরা এটা মাইনাস দেখো দুই আর একে গুণ করলে হবে টু হবে এই টু দিয়ে গুণ করে দিব তাহলে কী হবে দেখো মাইনাস সিক্স এক্স তারপরে মাইনাস টু দিয়ে গুণ করলে হবে এইট ওয়াই আর দেখো এখানে একটা প্লাস ওয়ান আসছে প্লাস ওয়ান এখন আমরা দেখো গুণ প্রায় হয়ে গিয়েছে এখন আমরা জাস্ট গুণ করে দিব দেখো টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফিফটি এক্স মাইনাস পজিটিভ গুণ করলে একটা ফিফটি হবে ফিফটি ওয়াই প্লাস ফিফটি আর আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব তাহলে এটা হবে নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস ছয় দেখো দুই তিন দু গুণ ছয় চার ছয় চব্বিশ চব্বিশ এক্স ওয়াই প্লাস দেখো সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস এইট ওয়াই প্লাস ওয়ান এখন এগুলোকে আমরা সব এক পাশে নিয়ে নিই নিয়ে যোগ বিয়োগ করলেই রেজাল্টটি হয়ে যাবে তাহলে আসো সবগুলো আমরা এক পাশে লিখি টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফিফটি এক্স মাইনাস ফিফটি ওয়াই প্লাস ফিফটি আর এই পাশেরগুলি আমরা জাস্ট এই পাশে নিয়ে চলে আসবো দেখো এটা যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে কী হবে অবশ্যই মাইনাস হবে তাহলে মাইনাস নাইন এক্স স্কোয়ার এটিকে নিয়ে আসলে কী হবে এটাও মাইনাস হবে টোয়েন্টি ফোর এক্স ওয়াই এটা নিয়ে আসলে এটাও মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার এটার পাশে নিয়ে গেলে প্লাস হবে প্লাস সিক্স এক্স এটা হবে প্লাস এইট ওয়াই এটা হবে মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দেখো এই যে টোয়েন্টি ফাইভ আর এটা যদি বিয়োগ করি তাহলে কী হবে দেখো এটা বিয়োগ করলে হবে সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার আর এক্স ওয়াইটা এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের মাঝখানে রাখার চেষ্টা করবো আমরা তাহলে এখন এটা লিখবো মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স ওয়াই আর এটা পঁচিশ থেকে তুমি যদি টোয়েন্টি ফাইভ থেকে যদি সিক্সটিন বিয়োগ করো তাহলে এটা পাবো আমরা প্লাস নাইন ওয়াই স্কোয়ার এরপর আসো মাইনাস ফিফটি থেকে প্লাস সিক্স যদি বাদ দিয়ে দাও তাহলে এটা ফোর্টি ফোর ফোর্টি ফোর এক্স আর দেখো এটা ফিফটি থেকে যদি এইট বার দিয়ে দাও তাহলে এটা হবে মাইনাস ফোর্টি টু ওয়াই আর ফিফটি থেকে যদি ওয়ান বার দিয়ে দাও তাহলে কি হবে প্লাস ফোর্টি নাইন ইকুয়াল টু জিরো 
এখন একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে পরাবৃত্তে কিন্তু এই তিনটা মিলে একটা হলি স্কোয়ার সূত্র পড়বেই তাহলে আসো আমরা এটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে এটা দেখো এভাবে লিখা যায় ফোর এক্স হলি স্কোয়ার স্কোয়ার মাইনাস টু এ এ হলো ফোর এক্স আর বি হলো দেখো থ্রি ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই তার হলি স্কোয়ার মাইনাস ফোর্টি ফোর এক্স মাইনাস ফোর্টি টু ওয়াই প্লাস ফোর্টি নাইন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দেখো এটাই আমাদের এটা দেখো আমাদের কি লিখা যায় ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর্টি ফোর এক্স মাইনাস ফোর্টি টু ওয়াই প্লাস ফোর্টি নাইন ইকুয়াল টু জিরো এটাই হচ্ছে আমাদের পরাবৃত্তের সমীকরণ এইভাবে একটি পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক রেখা দেওয়া থাকলেই তুমি সহজেই পরাবৃত্তের সমীকরণটি নির্ণয় করতে পারো এইভাবেই এই অঙ্কটি একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আসবে খালি তুমি একটা জিনিস খেয়াল রাখবা যে উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক রেখার সমীকরণটি দেওয়া আছে কিনা তাহলেই তুমি এইভাবে অঙ্কটি করে ফেলবা আশা করি অঙ্ক বুঝতে পেরেছ আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক করব তো অঙ্কটি দেখি তোমাকে চিনতে হবে যে অঙ্কটি বলেছে দেখো উপকেন্দ্র এবং শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকবে এবং নিয়ামক রেখার সমীকরণটি বের করতে হবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে উপকেন্দ্র থ্রি ফোর এবং শীর্ষবিন্দু জিরো জিরো হলে নিয়ামক রেখার সমীকরণ আসো অঙ্কটি দেখি অঙ্কটি করতে গেলে অবশ্যই তোমাকে একটি চিত্র রাখতে হবে তোমরা চিত্রটি দেখতে পাচ্ছ তো এখানে দেখো আমাদের যে নিয়ামক রেখা দেখো নিয়ামক রেখার পাদবিন্দু জেট এটা ধরে নিতে হবে এটা অবশ্যই আমার অঙ্কের মধ্যে লাগবে কিছুক্ষণ পর এটা বুঝতে পারবা তাহলে আমরা প্রথমে ধরে নিই নিয়ামক রেখার পাদবিন্দু জেট আলফা পিটা আর বাদ বাকিটা বই দেখে দেখে লিখে ফেলবো তারপরে উপকেন্দ্র এস থ্রি ফোর এবং শীর্ষবিন্দু ও জিরো জিরো আমরা এটা ধরে নিব এখন চিত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পরবৃত্তের সংজ্ঞা অনুসারেই ও হচ্ছে জেট এবং এস জেট এবং এস এর মধ্যবিন্দু ও কারণ এই পাশেও ডান পাশেও এ বাম পাশেও ঠিক সেম দূরত্বে নিয়ামক রেখা থাকে এর জন্য অবশ্যই ও হচ্ছে জেট এবং এস এর মধ্যবিন্দু এবং মধ্যবিন্দু সূত্র তোমরা সবাই জানো আসো বের করে ফেলি জেট এস এর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে মধ্যবিন্দু কিভাবে বের করা যায় দেখো ভুজ দুটো যোগ করে ভুজ দুইটি যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ তাহলে কিভাবে দেখো আলফা প্লাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু কমা কোটি দুইটা তাই কোটি হলো বিটা আর হলো ফোর তাহলে বিটা প্লাস ফোর ডিভাইডেড বাই টু তো এটিকে আর ক্যালকুলেশন করা যাচ্ছে না তাহলে শর্ত মধ্যে আমরা কি লিখতে পারি দেখো শর্তা নুযায়ী আমরা লিখতে পারি যে আলফা প্লাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু কমা বিটা প্লাস ফোর ডিভাইডেড বাই টু এটা সমান হলো ও দ্যাট ইস জিরো জিরো তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি আমরা যে আলফা প্লাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল টু জিরো এবং বিটা প্লাস ফোর ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা এটা ক্যালকুলেশন করে ফেলি তাহলে আলফা প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো জিরো দিয়ে টু রেগুন করলে জিরোই হবে তাহলে আমরা এখানে আলফা মানতে পারছি দেখো মাইনাস থ্রি এই পাশে একটু ক্যালকুলেশন করি টু দিয়ে জিরো রেগুন করি তাহলে বিটা প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে অর্থের বিটা মানটি দেখো আমরা পেয়ে যাচ্ছি মাইনাস ফোর তাহলে আমরা জেট বিন্দু পেয়ে গেলাম তাহলে অর্থের জেট কি পেয়ে গেলাম আমরা মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এইভাবেই তুমি খুব সহজে নিয়ামক রেখার পাদ বিন্দুটি বের করে ফেলতে পারবা এর পরের অংশটি আসলে দেখি একটা জিনিস খুব ভালো করে লক্ষ্য করো দেখো আমাকে নিয়ামক রেখার সমীকরণ বের করতে বলছে কিন্তু নিয়ামক রেখার পরে কোনো বিন্দুই দেওয়া নেই বিন্দু যে দুটি দেওয়া আছে সেই দুটি বিন্দু হল অক্ষরেখার পরে তাহলে আমরা দেখো সহজেই অক্ষরেখার সমীকরণটি বের করতে পারি এখন প্রশ্ন হতে পারে অক্ষরেখার সমীকরণটি কেন বের করব ভালো করে লক্ষ্য করো দেখো অক্ষরেখা এবং নিয়ামক রেখা পরস্পর লম্ব তাহলে অক্ষরেখার সমীকরণ বের করতে পারলে তার লম্ব রেখার সমীকরণটি হবে আমাদের নিয়ামক রেখার সমীকরণ এই কারণে আমরা প্রথমে অক্ষরেখার সমীকরণটি নির্ণয় করব দুই বিন্দু আমি সলেখার সমীকরণ অবশ্যই এই সূত্রটি সবার মগস্ত খেয়াল করো দুই বিন্দু আমি সলেখার সমীকরণ হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু এই সূত্রটি এত সহজ যে তোমরা সবাই এই সূত্রটি পারো এখন এই সূত্র দিয়ে আমরা এখন অক্ষরেখার সমীকরণটি বের করব আসো দেখি তাহলে অক্ষরেখা অক্ষরেখা 
আমরা বলবো ও এস এর সমীকরণ তাহলে সুত্র দেখো এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান খেয়াল করো এক্স ওয়ান মানে প্রথম বিন্দুর ভোজ তাহলে ও হলো প্রথম তাহলে প্রথম বিন্দুর ভোজ কত জিরো আবার এক্স ওয়ান তাহলে আবারও প্রথম বিন্দুর ভোজ মাইনাস এক্স টু এক্স টু মানে হলো দ্বিতীয় বিন্দু এখানে দ্বিতীয় বিন্দু আমি এক্স লিখেছি তাহলে দ্বিতীয় বিন্দুর ভোজ হল থ্রি ইকুয়াল টু এবার আসো ওয়াই ওয়াই তো চলক ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান মানে প্রথম বিন্দু দ্যাট ইস ও এ তাহলে ও এ কোটি কত জিরো आधारी गुण कर दीब ते फोर एक्स इक्ल टू थ्री वाई समीकरण की पेल देखो फोर एक्स माइनस थ्री वाई इक्ल टू जिरो ये हमारे अक्षर एक समीकरण एन एर पर लम्ब रेखाटी है चित्र अनुजाई तुम्हें देखते लम्ब रेखाटी है नियमक रेखा तामक रेखाटी যেহেতু নিয়ামক রেখা অক্ষরেখার প্রলম্ব তাহলে লম্বরেখার সমীকরণটি হচ্ছে নিয়ামক রেখা তাহলে দেখো তাহলে লম্বরেখার সমীকরণটি কি মনে রাখবা এই যে দেখো এক্সের সহক চলে যাবে ওয়াইয়ের কাছে এবং ওয়াইয়ের যে সহক এটা চলে আসবে এক্সের কাছে এবং এই যে মাঝের যে চিহ্ন এই চিহ্নটি পরিবর্তন হবে তাহলে কি হলো এক্সের শখ যাবে ওয়াইয়ের কাছে ওয়াইয়ের শখ যাবে এক্সের কাছে এবং মাঝখানে চিহ্নটি পরিবর্তন হবে প্লাস নতুন কোনো স্ট্যান্ড তাহলে হবে সেটা লম্বরেখার সমীকরণ তাহলে এই কারণে দেখো নিয়মরেখার সমীকরণটি হবে তাহলে কি হবে দেখো থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এটা আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে দিই তাহলে আসো এখন কি দেখতে পাচ্ছি আমরা যে এই নিয়ামক রেখাটি অবশ্যই জেড বিন্দুগামী তাহলে এখন আমরা এটা করে ফেলব যেহেতু এক নং রেখাটি এক নং রেখাটি জেট মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর বিন্দুগামী তাহলে আমরা এক্স এর মানটি কত বসাবো মাইনাস থ্রি এবং ওয়াই মানটি বসাবো দেখো মাইনাস ফোর তাহলে বসে দি তাহলে থ্রি ইন্টু মাইনাস থ্রি প্লাস ফোর ইন্টু মাইনাস ফোর প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করো তাহলে মাইনাস নাইন মাইনাস সিক্সটিন প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা কে এর মানটি কত পাই তাহলে অথেব কে ইকুয়াল টু তাহলে এখান থেকে কে এর মানটি কত পাবো দেখো কে ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এখানে লিখবো আমরা টোয়েন্টি এখন এই কে এর মানটি এক নম্বর সমীকরণে বসে দিলেই অঙ্কটি হয়ে যাবে তাহলে দেখো যদি মানটি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে আমি সমীকরণটি কী পাচ্ছি আমরা যে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস কে এর মানটি আমরা টোয়েন্টি ফাইভ পেয়েছি টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এটাই হচ্ছে আমাদের নিয়ামক রেখা সমীকরণ আশা করি অঙ্কটি তোমরা বুঝতে পেরেছ আসো নেক্সট প্রবলেমের দিকে যাই আমরা এখন একটা সূত্র শিখব দেখো আমাদের এই সূত্রটি খুব সহজেই তুমি লিখতে পারবা কারণ তুমি ওই দুটো সূত্র সবাই জানো দেখো ওই দুটো সূত্রটি দেখো ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ফোর এক্স এবং এক্স স্কোয়ার ইকাল টু ফোর এ ওয়াই পরাবৃত্তের এই আদর্শ সমীকরণটি আমরা সবাই জানি যখন আলফা বিটা শীর্ষ বিন্দু বিশিষ্ট পরাবৃত্ত সমীকরণ বলবে তখন তুমি শুধু এক্সের জায়গায় লিখবা এক্সের জায়গায় লিখবা হলো এক্স মাইনাস আলফা এবং ওয়াইয়ের জায়গায় লিখবা ওয়াই মাইনাস বিটা তাহলেই সমীকরণটি হয়ে যাবে নতুন করে তোমাকে মুখস্থ করতে হবে না জাস্ট এখানে ওয়াইয়ের জায়গায় লিখবো ওয়াই মাইনাস বিটা এবং এক্সের জায়গায় লিখবো আমরা এক্স মাইনাস আলফা তাহলেই আমরা একটা নতুন সমীকরণ পেয়ে যাব তাহলে দেখো এক নম্বর সমীকরণটি দাঁড়াবে ওয়াই মাইনাস বিটা হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ইন্টু এক্স মাইনাস আলফা আর দুই নম্বর সমীকরণটি দাঁড়াবে দেখো দুই নম্বর সমীকরণটি কী দাঁড়াবে জাস্ট এক্সের জায়গায় কী লিখবো আমরা এক্স মাইনাস আলফা তাহলে দেখো এক্স মাইনাস আলফা হোল স্কোয়ার 
इक्वल टू फोर ए तेल वाई जाए कि लिखब वाई माइनस बीटा हमारे सूत्र हो गल ए जिन लक्ष्य करो तुम्हारा देखो आलफा बीटा शीर्षबिंदुविष्ट पराबित समीकरण है दुईटी क्योंकि परीक्षार हमले कौनटा लिखते है ये अवश्य जानते हैं तेल ये सूत्रटी कख लिखब ये सूत्रटी कख लिखब ये सम्बन्धे तुम्हार परिष्कार धारणा थकते हैं जो इटे सम्बन्धे तुम्हार परिष्कार धारणा थे तुम्हें अंकटी खूब सहजे कर आसते पर देखो ये क्योंकि एक्सर पूरे वर्ग नहीं सूत्र तक ही लिखवा जख अक्षरेखाटी जख अक्षरेखा एक सक्षे समान एक सक्षर समान और सूत्रटी कख लिखवा तुम्हारा अने के बोलते जे तो ये दिए एखे वायर पूरे वर्ग नहीं अक्षरेखा एक जख जख अक्षरेखा जख अक्षरेखा वाय अक्षर समान वाय अक्षर समान आशा करी तुम्हारा सूत्र दुटी भलो बुझे छो आसो ये सूत्र दिए हम देखो कत सहजे अंक समाधान करा जाए आसो देखी तुम्हारा एक प्रश्न देखते प्रश्नटी समाधान करब प्रश्न दिखे भलोक लक्ष्य करो स्पष्ट भाव बला आखने शीर्षबिंदु जिरो टू मन रखा शीर्षबिंदु देखार साथे साथ तुम एक जिस संगे संगे कैस करवा जो अक्षरेखा को अक्षर समान ये देवा आसे कि ना तेल अंकटी खूब सहजे कर फिलते पर आसो आप देखी देवा आसे कि ना प्रश्न हमें स्पष्ट भाव देखते अक्षरेखा वाय अक्षर समान तेल वायर उपरे वर्ग होना तेल कारपुरे एक्सर उपरे तेल समीकरण की है देखो तेल एक्स माइनस आलफा होल स्कोर इक्वाल टू फोर ए इंटू वाई माइनस बीटा जेहेतु शीर्षबिंदु जिरो टू तेल एखे मान बसिए दी तेल एखे कि देखो तेल आलफार मान तो देखो जिरो तेल क्यों तेल एक्स माइनस जिरो होल स्कोर इक्वाल टू फोर ए और एखे वाई देखो बीटा देव से टू वाई माइनस टू तो देखो ये समीकरण दाड़ा कि समीकरण दाड़ा एक्स स्कोर इक्ुअल टू फोर ए वाई माइनस टू ये एक नम्बर समीकरण दिए दी एन तुम्हें जदि एर मानटी बेर करते पर अंकटी हो जाए प्रश्न दिखे खूब भलोक लक्ष्य करी प्रश्न बोलते जो ये टू फाइव बिंदुगामी तेल लिखे फिली जेहेतु एक नम पराबित्ती टू फाइव बिंदुगामी तेल अवश्य ये एक्सर मान ये वायर मान तेल आसो आप बसिए दी तेल एक्सर जगह टू बसा तेल क्या है टू स्कोर इक्ुअल टू फोर ए वायर मान कत देखो फाइव तेल फाइव माइनस टू तेल आसो आप एक क्योंकुलेशन करी तेल ये क्योंकुलेशन कर ले पा देखो ये क्योंकुलेशन कर ले पा फोर और ये देखो तेल इक्ुअल टू फोर ए इंटू तक कर ले थ्री पा तेल आसो ये क्योंकुलेशन कर जाए फोर इक्ुअल टू टुएल्व ए तो ए समान समान पे जा फोर टुएल्व फोर नीचे चले आस टुएल्व ता देखो एर मानटी पासी वन ब्री एक नम्बर समीकरण एर मानटी बसिए दी हमारे अंकटी हो जाए एक नम समीकरण एर मान बसाय देखो कि देखो एखे है देखो एक्स स्कोर इक्वाल टू फोर एर मानटी देखो हमें पे वन ब्री ते वन ब्री इंटू एखे देखो वाई माइनस टू तेल लिखब हमें वाई माइनस टू एन आड़ी गुण कर दी अंकटी हो जाए तीन देखो ये पास गुण कर दी ते थ्री एक्स स्कोर इक्ुअल टू फोर इंटू वाई माइनस टू ये देखो कत सहजे एक अंक कर फिलते परि शुदू तुम्हें एक कथा मना रखते हैं शीर्षबिंदुर साथ साथ अक्षरेखाटी को अक्षर समान ये जानले ही तुम्हें खूब सहज अंकटी कर फिलते पर तुम्हारा जो हमारे तीन उपदेश मे क्लस टी मूल सहकारी थको ताज के जो अंकगल कर लाइन तुम्हारे को समस्या थकबेना नेक्स्ट क्लस देखार आमंत्रण जानिए आजकल अनलैन क्लस एखे शेष करल्ला हाफिज सबा भलो एवं सुस्थ थेको